ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿಯ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಖಾಸಗೀಕರಣ ಭಾಗ್ಯ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ ವಿ ಭಂಡಾರಿ ಅವರು ತಮಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಖಾಸಗೀಕರಣ ಭಾಗ್ಯ ಏನಿದು ಖಾಸಗೀಕರಣ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರುವ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ ವಿ ಭಂಡಾರಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಖಾಸಗೀಕರಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಎಂಬ ಒಂದು ಆತಂಕದೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರುವ ಅದರ ನಂತರ ನಾವು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಐ ರಿಸೀವ್ ಅ ಕಾಲ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ವೆಲ್ ವಿಷರ್ ಅರ್ಜಿಂಗ್ ಮೀ ಟು ರೀಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಮೈ ಆಪೋಸಿಷನ್ ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಬೈ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಹಿ ಸೇಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ಇಟ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಫ್ಯೂ ಟೈಲ್ ಟು ಅಪೋಸಿಟ್ ಬಟ್ ಮೈ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಐ ಆಮ್ ದ ವೋಟರ್ ಹೂ ವೋಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮೈ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ನೋ ಕ್ರಿಟಿಕ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಐ ಓನ್ಲಿ ಅಪೋಸ್ ಎನಿ ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಆಫ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಬೈ ಎನಿಬಡಿ ಎಟ್ ಸೆವೆನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಎ ಎಮ್ ಟುಡೇ why we need the district hospital to be full time government is because of this haji abdullah clearly said that it is a donation he made for the government in future government cannot use it for any commercial purpose he has apparently told very clearly that if it's used for commercial purposes then it should be given back to somebody and also think on those lines too who comes to district hospital it's the poorest of the poor it's duty of the government to improve the staff they say doctors are short but if you give good salary you will get good enough doctors you say nurses are short but lots of nurses are ready to join the government hospital but you say finance department has to sanction now it's the job of our honorable people's representatives to do all this i mean get doctors and nurses in adequate number they can't say we will make amends by bringing private players if the private players want let them purchase land somewhere and build their own hospital or let them help government by building the infrastructure for the government please remember it's the only place where poor can go comfortably no doctor no nurse whatever it is but there is no money too homeless poor aged with no support prisoners inmates of destitute homes mentally ill with no jobs to support them everyone goes there this is my first hand experience everyone who is a nobody comes here i worked there from 2003 june to 2009 september i saw how mr sabapati toiled to improve it now if you give this to private the poor will hesitate to come where will the prisoners destitutes go where will the children of state home go where will be the delivery of destitute be conducted give me one private run public hospital which does all this if you assure me this i will see i don't think it is possible let me assure you i have no conflict of interest nor am i asked to protest by any other interested group or any politicians i don't believe any politicians because they are all rocks i am going to express my protest till my last breath i don't expect any public support but i will go on expressing my protest in whatever way i can nor i have any enmity with the interested party i have no affiliation but i have a relationship with this hospital where my mom donated 75000 rupees for a psychiatry ward i served this hospital between 2003 to 2009 so do not include me in any of your political or power games at 1:15 pm today ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ ವಿ ಭಂಡಾರಿ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಖಾಸಗೀಕರಣ ಆಗುವ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಬೇಕು ಸರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋ ತಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರ ನಂತರ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರತ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಕೈ ಎತ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಈಗ ಈ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಖಾಸಗೀಕರಣ ಆಗೋ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಇವತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಜನ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಯಾಕೆ ಈ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹ
ಸರ್ಕಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಸರ್ವೀಸನ್ನು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ಲೇಯರು ಯಾವುದೇ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಓಕೆ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಈ ಹಣವೇ ಇಲ್ಲದಂಥ ಪೇಷಂಟ್ಸು ಹಣ ಇಲ್ಲ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಇಲ್ಲ ಇ ಎಸ್ ಐ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಪೇಷಂಟ್ಸು ಬರೋದು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಖಂಡಿತ ಸೊ ಇಂಥ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮಾಡಿದರೆ ನನಗೆ ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳ ನೆನಪು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ಅರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ಬಂದವು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ಬಂದವು ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಈಗ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ ಹೇಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಬಂದೇ ಮಾಡಿ ಬಂದೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ದಿನ ಒಂದೊಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಾನು ಮೊದಲಿಂದಲೂ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದು ಇದೆ ಏನಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇಷ್ಟು ಇಡೀ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಪಡಿತಾ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ಲಾಶ್ ಮಾಡಿದೆ ಈ ಹೆಲ್ತ್ ಬಜೆಟ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಮಾಡಿದೆ ಈಗ ಎ ಆರ್ ಟಿ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಏನು ಎಚ್ ಐ ವಿ ಇದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದು ಸ್ಲಾಶ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆಗ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಷ್ಟೇ ಹೆಲ್ತ್ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ಲಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಇನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಖಂಡಿತ ಆದ್ರೆ ಈ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದು ಬೇಕು ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಮೈ ಉರಿತಾ ಇರೋದು ಇಷ್ಟೇ ಒಂದು ಟ್ವೀಟ್ ನಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇವರು ಸಮಾಜವಾದಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಂದ ಬಂದಂತ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಅಭಿಮಾನಿ ಇಂಥವ್ರು ಯಾವಾಗ ಅವರು ಜೆ ಡಿ ಜನತಾ ದಳದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದ್ದೆ ಈಗಲ್ಲ ಒಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇನ್ ಉಡುಪಿ ಶಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಓವರ್ ಟು ಅಬುಧಾಬಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ ಬಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಇನ್ ಟು ಎ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಬಂದಿದೆ ಈ ಟ್ವೀಟ್ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ ಏನು ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಏನು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಓವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತೆಗೆದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕ ಮಧ್ವರಾಜ್ ಅವರಿಗೂ ನಾನು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಐ ಎಮ್ ಎ ವೋಟರ್ ಐ ಹವ್ ವೋಟೆಡ್ ಆಲ್ ದ ಆಲ್ ಮೈ ಇಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಐ ಯು ಆರ್ ಆನ್ಸರೇಬಲ್ ಟು ಮೀ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಸೈ ಯು ಆರ್ ಆನ್ಸರೇಬಲ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಓವರ್ ವೈ ಇವೆರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಇದು ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೀ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಈ ಇದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ ಯಾರು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡದ್ದು ಯಾಕೆ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ವಿತ್ ಆರ್ ಟಿ ಐ ಆಲ್ಸೋ ಯಾಕೆ ಈ ಡಿಸಿಷನ್ ಬಂತು ಏನೆಲ್ಲ ಇದು ಇದರಿಂದ ಏನು ಕಾರಣಗಳಿದೆ ಓಕೆ ದರ್ ಮೇ ಬಿನ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿನಗೇನು ಈಗೋನಾ ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿನ್ನನ್ನು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತ ಅಂತ ನನ್ನನ್ನು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಈ ತರದ ಒಂದು ನಿಲುವು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ನಾನು ಪರ್ಸನಲಿ ಐ ವರ್ಕ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಮದರ್ ಒಂದು ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್
ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಹಲವು ಸರಿ ನಾನು ಅವರು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದಾದರೆ ಫಸ್ಟು ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಯೋಚಿಸಿ ಏನಂದರೆ ಇದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಏನು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯ ಪೇಷೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಪೇ ಈಗೇನು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆದರೆ ನಮ್ಮಷ್ಟು ಪೆದ್ರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗಿ ಬಹುಶಃ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಅಷ್ಟು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಬಂದಿದೆ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಬಹುಶಃ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಅಂತಾನೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹದಿನಾರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿದು ಬಂದಿದೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಇದ್ದದನ್ನ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆಗಿ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸೊ ನೀ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಜನ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಪ್ರೈವೇಟ್ ನವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರು ಅದನ್ನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗಿವ್ ಮಿ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಯಾವ ಯಾವ ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾರಾದರೂ ನನಗೆ ಹೇಳಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ನವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕೊಟ್ವಿ ಅದನ್ನು ಅವರು ಸ್ವರ್ಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಕಡು ಬಡವರಿಗೆಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಡು ಬಡವರು ಅಂತಲ್ಲ ನಾಳೆ ನಾನೇ ಮುದುಕ ಆದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿರಲಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ನಾನು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಲ್ಲಿರೋ ಮಾತ್ರೆ ಸರಿಯೋ ತಪ್ಪೋ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಈಗ ನಾವು ನೋಡಿರೋ ಹಾಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ತಾಲೂಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಏನಿದೆ ಈ ಅಂದ್ರೆ ತಾಲೂಕ್ ಗ್ರೇಡೆಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ಆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿಗಳು ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಇಫ್ ಐ ಎಂ ರೈಟ್ ರೈಟ್ ಐನೂರು ಕೋಟಿಗಳ ಒಂದು ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈಗ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಇದಾಗಿ ಎರಡೂವರೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಈಗ ಏನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರ ಈಗ ಇದೇ ನಾ ಇದು ಸ್ಟೆಪ್ ಪ್ರೈವೇಟೈಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ನನಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಯಾರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಕಾರವಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವೈ ನಾಟ್ ಉಡುಪಿ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇಂಥದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋದು ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿ ಡಾ ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಪಾಲನ್ ಅವರು ವಿ ಆರ್ ಎಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ಬಂದಿದ್ದಾರ ಕೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ಬಂದಿದ್ದಾರ ಎ ಆರ್ ಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ ಎ ಆರ್ ಟಿ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಮುಂಚೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗ ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದದನ್ನ ಮಾಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಾ ಈಗ ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಈಗ ವೀಕ್ಷಕರು ಅವರವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರೇ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮ
ಈಗ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ವಿಶಾಲ್ ಅವರು ಇದ್ದಾಗ ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಜಿರಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬನ್ಸ್ ವಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಟಾಫ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇದನ್ನ ಸ್ಟಾಫ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ರೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಶನ್ ಇದು ಇದು ಮಾಡಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಇದೆ ಮಣಿಪಾಲ್ ಇದೆ ಕೆ ಎಸ್ ಹೆಗಡೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇದೆ ಏನೋ ಯಾರನ್ನಾದ್ರು ಕೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ತಂದು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದನ್ನ ಇದು ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇದು ಅವ್ರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರ ಇವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಏನಾದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಇದನ್ನೇನಾದ್ರು ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅವರು ನಾವು ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ನವರಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಷ್ಟೇ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ನನಗಿರೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಏನೋ ಮಾತಾಡಿ ನನ್ನ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಏ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಇನ್ ಉಡುಪಿ ಶಲ್ ಬಿ ಎ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ ಉಡುಪಿಲಿ ಇರೋದೇ ಒಂದೇ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಇನ್ ಉಡುಪಿ ಶಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಓವರ್ ಟು ಅಬುಧಾಬಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಇದು ಅಂತ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಏನಿದು ಹ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಓವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಇದು ಹ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಓವರ್ ಬದಲು ವಯಾ ಮೀಡಿಯಾ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ನಾನು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ನನಗೆ ಪರ್ಸನಲಿ ಬಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ರು ಪರಿಚಯ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನನಗೆ ಯಾರದು ಯಾರ ಜೊತೆಗೂ ಎನಿಮಿಟಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಏನು ಇಶ್ಯೂ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಇದು ಈಸ್ ವಿತ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಜ್ಮಲ್ಲ ಅಂತ ಬ್ರಹ್ಮ ಅವರದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಜ್ಮಲ್ಲ ಅವರ ಸರ್ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಏನು ಹೇಳಿ ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ ಭಂಡಾರಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ಹೇಳಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಈಗ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಖಾಸಗೀಕರಣಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಡವರಿಗಂತೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಉಚಿತವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಫಂಡ್ ಅನ್ನು ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವುದು ಇದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಇವರ ಯಾರು ಖಾಸಗಿ ಅವರು ಒಂದು ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಮಾಡಬಹುದು ಸರ್ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಣ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲ ಈಗ ಪ್ರೈವೇಟ್ ನವರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಮಗೆ ಫ್ರೀ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯಾ ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾವು ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ ವಿ ಭಂಡಾರಿ ಅವರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ತಾವು ಸ್ಪಂದನಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅಜ್ಮಲ್ ಅವರೇ ಸರ್ ಹಜ್ಮಲ್ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ಈಗ ಇದೇ ಫ್ರೀ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಎಂಟರ್ಪ್ರೀನಿಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ ಅವರಾಗಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನಂದ್ರೆ ನನಗೆ ನಾನೇ ನಾನೇನು
ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಹಂಗೆ ಮಾಡಿ ಸೊ ಕೊನೆಗೆ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಇರಲಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಚೀಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಫೀಸರ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಕೂಡ ಇರಲಿ ಅವನು ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಹೆಂಗೆ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸೋದು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟು ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಸರ್ಕಾರ ಇದು ಇದು ಬೈ ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಫಾರ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಯಾಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದನ್ನೇ ಅಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ನನ್ನ ನನ್ನ ಮೈ ಓನ್ಲಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ವೇರ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಮೀ ಏನ್ ನೀನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರು ನಿನ್ಗೇನು ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿದಿದ್ಯಾ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಗ್ರೌಸ್ ಯಾರೇ ಈ ತರದ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಈ ಟ್ವೀಟ್ ಇಂದಲೇ ನನ್ನ ಗ್ರೌಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಓವರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಓವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಇದ್ದದನ್ನ ನಿಮ್ ಕೈಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಟ್ವೀಟ್ ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಲಿ ಇನ್ನಿಷ್ಟು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಿರಾಮವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಫೇರ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಖಾಸಗೀಕರಣ ಭಾಗ್ಯ ಎಂಬಂತ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಏನಾದರೂ ಖಾಸಗೀಕರಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಎಂಬ ಒಂದು ಆತಂಕವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮಗೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಎಪ್ರೂವಲ್ ಆಗಿದೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎರಡೂವರೆ ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಕೊಡುದು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಅವರ ಟ್ವೀಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇನ್ ಉಡುಪಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಓವರ್ ಟು ಯು ಎ ಇ ಬೇಸ್ಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಟು ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ ವಿ ಭಂಡಾರಿ ಅವರು ಅವರ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ಜನ ಈಗ ಯು ಆರ್ ಸಭಾಪತಿ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅವರ ಒಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಅಥವಾ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಖಾಸಗೀಕರಣ ಸಲ್ಲದು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಯು ಆರ್ ಸಭಾಪತಿ ಉಡುಪಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಖಾಸಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬಾರದು ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾನವಾಗಿ ಭೂಮಿಯನ್ನ ನೀಡಿದ ಜನಾಬ್ ಹಾಜಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಸಾಹೇಬ್ರು ತನ್ನ ದಾನ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಸರ್ಕಾರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ತಾನು ಉಡುಪಿಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯನಾಗಿದ್ದಾಗ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನ ಮಣಿಪಾಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನ ಅಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದಂತಹ ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣರು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಇದನ್ನ ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಇಂದಿಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಶ್ರೀ ಯುವಾರ್ ಸಭಾಪತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮೂರು ಕೋಟಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಮಾರ್ಚರಿ ಕಣ್ಣಿನ ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳನ್ನ ಆಧುನಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಆಸ್ಕರ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಅವರು ಅಂದು ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಂತಹ ಶ್ರೀ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊರಕಿ ಅವರು ಸಹಿತ ತಮ್ಮ ಸಂಸದರ ನಿಧಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಹಣವನ್ನು ನೀಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣೀಭೂತರಾಗಿದ್ದರು ಆದುದರಿಂದ ಸರ
ಬಹುಶಃ ನಾನು ಬದುಕಿದ್ದಾಗ ನಾ ಬದುಕಿದ್ದಾಗಲೇ ನಾವೇನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ಈಗ ಜನ ಜ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅದನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸ್ತವೆ ಈಗ ಹಾಜಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಸಾಹೇಬರು ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಯಾರು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇದು ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಪ್ರ ಇದು ನನಗೆ ಸಹ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾನು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಹಿಂದೆ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಐಡಿಯಾಗಳು ಮಾನ್ಯ ವೈ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈದ್ಯ ಅವರಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಭಾಳ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯು ಯು ಎಮ್ ವೈದ್ಯ ಅವರು ಆ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿತ್ತು ಏನಂದರೆ ಈ ಸುತ್ತಮುತ್ತು ಆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡೂವರೆ ಎಕರೆ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ರಘುಪತಿ ಭಟ್ರು ಲೈನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ರಘುಬದಿ ಭಟ್ರೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಹಲೋ ಲೈನ್ ಕಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಸರ್ ತಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇತ್ತು ಈ ಎರಡೂವರೆ ಎಕರೆ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಟೈ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೋ ದುಡ್ಡನ್ನ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಒಂದು ಯೂಸರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಚಿಂತನೆಗಳು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ರಘುಪತಿ ಭಟ್ರು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ರಘುಪತಿ ಭಟ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ತಾವು ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿಯ ಖಾಸಗಿ ಭಾಗ್ಯ ಎಂಬಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದೀರಿ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮಾಡುದು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಹೊರಟಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಪೇಪರ್ ನೋಡಿಯೇ ಗೊತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವೀಗ ಓಕೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಲುವು ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಲುವು ನಮ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಖಾಸಗಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ದು ವಿರೋಧ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇದು ಇವರು ನಾನು ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಇವರು ಹೆರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಭಾಗವನ್ನ ಬಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ರಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ ಸಂತೋಷ ಆದ್ರೆ ಈ ಜಾಗ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗಗಳಿದೆ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಾಡ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಉದ್ದೇಶ ಮನ್ಸಿದೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆದ್ರೆ ಸಂತೋಷವೇ ನಮ್ ಉಡುಪಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಜಾಗ ಯಾವುದು ಮೆಟರ್ನಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನ ಜಾಗವನ್ನ ಹಿಂದಿನ ತಾಲೂಕು ಬೋರ್ಡ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಂತ ಹಾಜಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಸಾಹೇಬ್ರು ಅದನ್ನ ದಾನ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಹೌದು ಸರ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ದಾನ ಕೊಡುವಾಗ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾನು ಶಾಸಕನಾಗಿದ್ದಾಗ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಪರಾಭಾರೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಆ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೂ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಮತ್ತು ಪರಾಭಾರೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಆಗಲೇ ಹಾಜಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಸಾಹೇಬ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ದಾನ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಖಾಸಗಿ ಅವರಿಗೆ ಇದನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಕಾನೂನಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಇದು ಖಾಸಗಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ತಾವು ಶಾಸಕರಾಗಿರುವಾಗ ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಚಿಂತನೆ ನಡೆದಿತ್ತ ಅಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಮಣಿಪಾಲ್ ದವರು ಮಾಹೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಅದೇನೊಂದು ಖಾಸಗಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದಲ
ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಎರಡೂವರೆ ಎಕರೆ ಜಾಗವನ್ನು ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅವ್ರು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗಗಳನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು ನೋಡಿ ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ಉದ್ದೇಶಗಳಿದೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಈಗ ಬಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟರು ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಈ ಬೆಡ್ಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೆಡ್ಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಉದ್ದೇಶ ಇರಬಹುದು ಖಂಡಿತ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪ ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗವನ್ನ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಮೋದ್ ಮಧುರಾಜರು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅವರ ಮೆನಿಫೆಸ್ಟೋದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಐನೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಾನು ತರ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾರ ಶೆಟ್ಟರಿಂದ ತರ್ತೇನೆ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿಯಿಂದ ಅವರು ತರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅವರ ಮೆನಿಫೆಸ್ಟೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅದೇ ಆಲೋಚನೆ ಒಂದು ಹೇಳಿರ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಮೆನಿಫೆಸ್ಟ್ ಇದು ಉದ್ದೇಶ ಬೇರೆ ಆಗ್ತದೆ ಖಾಸಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ನೋಡಿ ಖಾಸಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೂಡ್ಲೆ ಪ್ರೈವೇಟೇಶನ್ ಆದ ಕೂಡ್ಲೆ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರೀಕರಣ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಬಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟರಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಮಾ ಮಣಿಪಾಲ್ ದವ್ರಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಖಾಸಗೀಕರಣ ಆದ ಕೂಡ ವ್ಯಾಪಾರೀಕರಣ ಆಗ್ತದೆ ಯಾರೋ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ನವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಲೀಸಿ ಕೊಡಬಾರದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಡ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎರಡೂವರೆ ಎಕರೆಯನ್ನ ಕೊಡುವಂತಹದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ನನಗೇನ ಅದು ಅದೇ ನಾನು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಈಗ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಪೇಪರ್ ನೋಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ನಾನೀಗ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಉಡುಪಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗುದಾದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಂದು ಬಹಳ ಮೂಲಭೂತವಾದಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಜಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಸಾಹೇಬ್ರು ಅದನ್ನ ಕೊಡುವಾಗ ಬಹಳ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಸ್ತೆ ತಕೊಂಡ್ರು ಆಗಲೇ ಆಕ್ಷೇಪ ಆಗಿದೆ ಅವರ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವರು ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನ ಕೊಡುವಾಗ ಇದನ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದಿದೆ ಈಗ ಬಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟರು ಮುನ್ನೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯ ಎಷ್ಟು ಹಾಕು ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರು ಅವ್ರಿಗೇನಾದ್ರು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅವ್ರಿಗೇನಾದ್ರು ಇದು ಇಲ್ಲದೆ ಅವ್ರು ಹಾಕ್ತಾರ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರಿಗೇನಾದ್ರು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೀಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅವರು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಲೀಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾಕಿರುವಾಗ ಲೀಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಾಜಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಸಾಹೇಬ್ರು ಅದನ್ನ ಕೊಡುವಾಗ್ಲೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಿಷ್ಟು ತನಿಖೆಯನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನಿಷ್ಟು ವಿಶೇಷ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾವು ನಾಳೆ ಇದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಸರ್ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿಡ್ಕೋತೇನೆ ಆದ್ರೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ನೋಡುವಾಗ ಇದೊಂದು ಸರಿ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಎಸ್ ಸರ್ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ ವಿ ಭಂಡಾರಿ ಅವ್ರು ಇದಾರೆ ಅವ್ರ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅನುಭವ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಭವ ಇರಬಹುದು ಅದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಂತೂ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಖಾಸಗೀಕರಣ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಾರದು ಬಿ ಆರ್ ಬಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟರಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಅವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಗರ ಸಭಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಉಡುಪಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಬಹುದು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾಗ ಇದೆ ಬ್ರಹ್ಮಾರದತ್ರ ಜಾಗ ಇದೆ ಕೊಳಲ್ಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಾಡ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಸರ
ಅನಿಸಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕೆಲಸ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುದಿಲ್ಲ ಖಾಸಗಿ ಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅವರ ಭಾವನೆ ಆದರೆ ನಮಗೆ ನಾಳೆ ಡಿ ಸಿ ಆಫೀಸ್ ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸ್ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರೆ ಖಾಸಗಿ ಕೊಡುವಂತ ಉದ್ದೇಶ ಇಡಬಹುದು ಅವರು ಹೇಳಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್ ಈಗಾಗಲೇ ರಸ್ತೆ ಅನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಮೇಲೆ ನಾಳೆ ವಿಧಾನಸೌಧ ಆಗ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕೊಡದಿದ್ರೆ ಯಾರನ್ನು ಕತ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ ವಿ ಭಂಡಾರಿ ಅವ್ರ ನಿಮ್ ಮುಂದಿಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ತಾವು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನೋಡಿ ನಾವು ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಾಗ ಅದು ಸರಿ ಉಂಟ ಇಲ್ವ ಅದನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಶತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುದು ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಕೆಲಸ ಖಂಡಿತ ಯಾಕೆ ಸರಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಾವು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸರಕಾರಿಯಾಗಿ ಉಳಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಅದು ಸೌತ್ ಕೇಂದ್ರದ ಜನರ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೂರ್ಖರಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರದು ಅದನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿಯೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಡಾಕ್ಟರ್ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಧ್ವನಿ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎಸ್ ಪೀರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅವರು ಇದ್ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪೀರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅವರಿಗೆ ನನಗೆ ಅದೇ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಕೆಲವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಏನಂದ್ರೆ ಡರ್ತ್ ಆಫ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಸೊ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ಕಾರಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಖಂಡಿತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಉಡುಪಿ ಅಂತ ಕಡೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ತಾಲೂಕಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂತಾನೆ ಇನ್ನೂ ಇದು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಸರ್ಜನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಫಿಸಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ತಾಲೂಕು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಈಗ ನೋಡಿ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ಒನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ವೇಕೆಂಟ್ ಇದೆ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೀಡಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನ ಯಾರ್ ಮಾಡೋದು ನಾನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತ ಎಕ್ಸ್ಪೀಡಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಇದು ಇಷ್ಟೇ ನಾನು ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಬರೀ ಶಾಸಕರು ಅಲ್ಲ ಶಾಸಕರು ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತೆ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಇದಾರೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಈ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಕಾರ್ಕಳ ಮತ್ತು ಕುಂದಾಪುರ ಈ ಮೂರು ಈವನ್ ಬೈಂದೂರು ನಾಲ್ಕು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ನನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೇನಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ ನರ್ಸಸ್ ಸರ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಏನು ನೀವು ಈಗ ಖಾಸಗೀಕರಣಕ್ಕೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಪೇಪರ್ಸ್ ಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಈ ಇದನ್ನ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬೇಕಾಯ್ತಾ ಎಸ್ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಈಗ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ ಬರ್ನ್ಸ್ ವಾರ್ಡ್ ಇದೆ ಜಿರಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಾರ್ಡ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಇದು ಮಾಡಬಹುದು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಇರೋ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಏನ್ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂಡ್ ಅಗೈನ್ ನಾನು ಒಬ್ಬರನ್ನೇ ದೂರದಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ನಾವು ಓಟ್ ಹಾಕದು ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ಎಸ್ ಇನ್ನಿಷ್ಟು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಿರಾಮವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಖಾಸಗೀಕರಣ ಭಾಗ್ಯ ಎಂಬಂತ
ನನ್ಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಮೂರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಇ ಎಸ್ ಎಲ್ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಮಿಕ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಮಿಕ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಇ ಎಸ್ ಐ ಕೊಡುದಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಡ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅವ್ನು ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಅದ್ರದ್ದು ಹೇಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ವಿಚಾರ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮಾಡೋ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಏನು ನನ್ನ ಈ ಖಾಸಗಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಖಾಸಗಿ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗಿಲ್ಲ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂದಿನ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನವರು ಖಾಸಗೀಕರಣಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಆಗಿಲ್ಲ ಈಗ ಖಾಸಗೀಕರಣ ಕೊಡುದಿದ್ರು ಸಹ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಮಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಅಥವಾ ಬಡ ಬಡ ಜನರುಗಳೇ ಅಂತೇಳಿ ಇರುದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಖಂಡಿತ ಶೈಲೇಶ್ ಅವರೇ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ ವಿ ಭಂಡಾರಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ತಾವು ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ದೇನೆ ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ದೇನೆ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ರೆಡಿ ಇದ್ದೇನೆ ಖಂಡಿತ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಶೈಲೇಶ್ ಅವರೇ ಸರಿ ಸರ್ ಸರ್ ಎಸ್ ಅವ್ರು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಮುಂಚಿನ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನ ಒಪೆಕ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಒಪೆಕ್ ಹೀಗೆ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಅಪೋಲೋರು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಪೆಕ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಅಪೋಲೋ ಅವರು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದು ಕೂಡ ಅದು ದಟ್ ಎಂಡೆಡ್ ಆಸ್ ಎ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಈಗ ಅದನ್ನ ಇವನ್ ಅದನ್ನ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ನನಗ್ ಬಹಳ ಜನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ನೀವು ಹೋರಾಟ ಹೋರಾಟ ಅನ್ನುವಾಗ ಇದು ಹೋರಾಟ ಅಲ್ಲ ಇದು ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯ ಆಗ್ಬೇಕು ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಇದನ್ನ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಇದು ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾನು ಹೇಳೋದು ನಾವು ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಯಾರು ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ನಾವು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ನಾವುಗಳು ಇದನ್ನ ಇವತ್ತು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥದೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಉಡುಪಿ ಮಾತ್ರ ಇವತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಾಳೆ ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಪ್ರೈಮರಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಪ್ರೈವೇಟ್ ನವರು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಉದ್ಯಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಕುಂದಾಪುರದ ಇದನ್ನ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಸುಮ್ನಿರಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬೆಂಬಲ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗ್ ನೋಡಿರೋ ಹಾಗೆ ಹಲವಾರು ಜನ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕಾಪು ಇಂದ ವಿ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇದೆ ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಖಾಸಗೀಕರಣಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ ಇದೆ ಪಿ ವಿ ಭಂಡಾರಿ ಅವರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇದೆ ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕೋಟಿ ಗಟ್ಟಲೆ ಹಣವನ್ನ ಅವರ ಊರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಫಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ದಾನಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೊಂದು ಫಂಡ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬೆಟರ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಟಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಶಾಸಕರು ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಬೇಕಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷೇಪವಿಲ್ಲ ಈಗ ಬೇಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲೂ ಖಾಸ
ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೋ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆಯಾ ನಾಳೆ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಒಂದು ಇದು ಬೇಕು ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ ವಿ ಭಂಡಾರಿ ಅವರ ಹತ್ರ ಕೇಳಬೇಕು ಈಗ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸೇ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಖಾಸಗಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನ ನಡೆಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ನಡೆಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫ್ರೀ ಅಥವಾ ಉಚಿತವಾದಂತ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೇನಾದ್ರೂ ಆಕ್ಷೇಪ ಇದೆಯಾ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಐ ಥಿಂಕ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಮೀ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಯಾಕೆ ನಾನು ಖಾಸಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದವನು ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ನಾನು ಅವರ ಉದ್ದೇಶ ಇರಬಹುದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾನು ಫ್ರೀ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಊರಿಗೆ ಏನೋ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಸೇವೆಯೊಂದಿಗೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೇ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬೆಡ್ಸ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಇರಬಹುದು ಅಲ್ಲ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನನ್ನ ನೀವು ಫ್ರೀ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಲಿ ಫ್ರೀ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಫ್ರೀ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಇದೇ ತರ ಇದೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಓಕೆ ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಐ ಲವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಓವರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಇದು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಕಾಲೇಜು ಅದು ಇದು ಅನ್ನುವಾಗ ನಾನು ಅದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಇದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಇದು ಇದೆ ಮಾಡೆಲ್ ಇದೆ ಬಂದವ್ರು ಯಾರೇ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೀಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೀಟಿ ಮಾಡಿದವನು ನಾಳೆ ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಗೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ವಾದಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಕ್ಯೂನೆಸ್ ಭಾಳ ಇದೆ ಆ ಲ್ಯಾಕ್ಯೂನೆಸ್ಗೆ ಕಾರಣ ಯಾರು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಸು ನೀವ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೀವ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬೇಕಾದಂತ ನರ್ಸಸ್ ಅನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಯ ನರ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಯಾವ್ದನ್ನು ಕೇಳದೆ ಈಗ ಇದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ವಯೋಮೀಡಿಯ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೇಡ ಇದೇ ನನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕಿರಣ್ ಅವ್ರ ಇದಾರೆ ಎಸ್ ಕಿರಣ್ ಅವರೇ ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಕಿರಣ್ ಅವರೇ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಏನು ಹೇಳಿ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಈಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮಾಡುವಂತಾದ್ರೆ ಲೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು ಯಾವ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಅವ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಅದು ಸರಿಯಾದ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಲೀಸ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಲೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನೋ ಎಸ್ 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 ಅದೇ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಕಿರಣ್ ಅವರೇ ಧನ್ಯವಾದ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಸರ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಅಲಂಕೃತ ಇಟ್ಟರು ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಅದೇ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದಲ್ಲ ಹೌದು 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 ಅದೇ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದೇ ಬಗ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೇಶಂಟ್
ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದಿರೋ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚೋ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಅಂತೆಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನು ಮಾತಾಡಿದರು ಸರ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗಿರೋ ಅಂಥ ಈ ನಮ್ಮ ಏನು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ ಅದು ಡೆವಲಪ್ ಆದಾಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಇರಲ್ಲ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ನಾನು ಪ್ಲಾನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡದ್ದು ಇದನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಈಗ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ವರ್ಷ ಇದೆ ಈ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಅಪ್ಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಮಾಡಲಿ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂತಹ ಈ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರುಗಳು ಒಂದು ಹೆಲ್ಪನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೋ ಮೆನಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಫರ್ದರ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಬಜೆಟ್ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಅದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತುಂಬಾ ಇದು ಹೇಳುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಬೆಡ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಈಗ ವೆನ್ಲಾಕ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೆಲ್ತ್ ಮಿನಿಸ್ಟರು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರು ಇದ್ದಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆನ್ಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕಾರಿಪುರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯ ತಾಲೂಕು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಿತ್ರರು ಸುಮಾರು ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳದಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಪವರ್ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಮೋದ್ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪೀಪಲ್ಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ಎನಿವೇ ಈ ಇಶ್ಯೂ ಬಂದಿದೆ ಲೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಇಶ್ಯೂ ಬಂದಿದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆರ್ ತಿಂಗಳು ಬದಿಗಿಡಿ ಆರ್ ತಿಂಗಳು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಮಾಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉಡುಪಿಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಆಲ್ರೆಡಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆ ಟ್ವೀಟ್ ಅನ್ನು ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡವರು ಫಸ್ಟ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಲೋಕಸಭಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಂ ಎಲ್ ಸಿ ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಈವನ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾಪು ಈ ಎಲ್ಲ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ತಯಾರು ಮಾಡೋಣ ಆ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಸರ್ಕಾರದ ಹತ್ರ ಇದು ಮಾಡ ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯ ಮಾಡೋಣ ಸಿ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಯುವರ್ ವೋಟರ್ಸ್ ಇವತ್ತು ನೀವು ಏನೇ ಇದ್ರು ನಮ್ಮಿಂದ ಇದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೊ ಈಗ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿ ನೀವು ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಈಗೋ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಡಿಸಿಷನ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ವೋಟರ್ ಹತ್ರ ಕೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾನೊಬ್ಬ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮನುಷ್ಯ ನನ್ನ 
ಇದನ್ನ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿಯ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ ವಿ ಭಂಡಾರಿ ಅವರು ಅವರ ಬಿಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬಂದು ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿಯ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ಕರೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಅದೇ ರೀತಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಿನ ಮುಖಾಂತರ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವಿಷಯವನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ತಮ್ಮ